ഹായ് ഓൾ സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് സോ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്സ് ഓഫ് വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് വേർഡ് പ്രോസസിംഗിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയാം ഫീച്ചേഴ്സ് പറയും ഫോർമാറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓരോ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് എന്താണ് വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് It is the art of creating, saving, editing, formatting and printing text and graphic documents using an electronic word processor. Word processing is the way we use electronic word processor. We use the company to use the word processor. We use documents, text documents, graphic documents. We use the documents to create, save, edit, format, print. We use the word processing to use the word processing. സോ ഇലക്ട്രോണിക് വേർഡ് പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോ നമുക്കതെന്താണ് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് വേർഡ് പ്രോസസർ ഇലക്ട്രോണിക് വേർഡ് പ്രോസർ ഈസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് എനാബിൾ യൂസർ ടു ക്രിയേറ്റ് എഡിറ്റ് ഫോമാൻഡ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വേർഡ് പ്രോസസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണത് ഒന്ന് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വേർഡ് പ്രോസസ്സൊക്കെ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഫോമേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് വേർഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് പിന്നെ കോറൽ വേർഡ് പെർഫെക്റ്റ് ലോട്ടസ് വേർഡ് പ്രോ ആപ്പിൾ വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഏതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് വേർഷൻസ് വിൻഡോസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വേർഡ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് പിന്നീട് പർപ്പസ് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആക്ച് നമ്മളുടെ കേസ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീക്കിലി റിപ്പോർട്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മന്ത്ലി റിപ്പോർട്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര നടത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു സോ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കണം സോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇത്തരം ഇലക്ട്രോണിക് വേർഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ നമ്മൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് റഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി റീസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു കുറച്ച് ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു വേർഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാണ് നമുക്ക് ഈ പഴയ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂസസ് അതുകൊണ്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ അത്യ ഒരു അക്കാദമിക് റിലേറ്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളാവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം കറക്റ്റ് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നെയിമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു നെയിം കാരണം പേര് എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ലൊരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേര് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈപ്പിംഗ് യൂസിങ് എ ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് വേർഡ് പ്രോസർ ഈസ് ഈസിയർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ ഡ്യൂ ടു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് വേർഡ് വ്രാപ്പ് ഓട്ടോ ടെക്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഇലക്ട്രോണിക് വേർഡ് പ്രോസർ യൂസ് ചെയ്ത് ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഇത്തരം വേർഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സിനുണ്ട് അതായത് വേർഡ് വ്രാപ്പ്
it has superior document formatting features such as underlining bolding italicization and different color formatting adu pole thana oru paadu document formatting features um idinagathunde namakku po ariya nammal ipo ppt la kodukkumbodhu thana ningalku ariya underlining option und bolding und pin italic aakam adu pole oru paadu color formatting und font formatting okke idinagathu അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇറ്റ് ഹാവ് അബിലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ടാബിൾസ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക് ഫ്രം അതർ പ്രോഗ്രാംസ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഡാറ്റ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ടാബിൾ ആവട്ടെ ടെക്സ്റ്റ് ആവട്ടെ ഗ്രാഫിക് ആവട്ടെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും വിത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോസസിങ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു പ്രിൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ഫോൺസ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോസസിങ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും ഒരു കോപ്പിൻ്റെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് വേർഡ് പ്രോസസ്സിനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പർപ്പസ് ഓഫ് വേർഡ് പ്രോസസിങ് മോസ്റ്റ്ലി വേർഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രൊജക്ട്സ് ബുക്സ് എസ്സേസ് മെമോസ് കരിക്കുലം വീറ്റ് വൈറ്റ ആൻഡ് അതർ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം വേർഡ് പ്രോസസിങ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് റിപ്പോർട്ട്സ് ആവാം ലെറ്റേഴ്സ് ആവാം പ്രൊജക്ട്സ് ആവാം എസ്സേസ് ആവാം ബുക്സ് എക്സെട്ട എനി തിങ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും നമുക്ക് വേർഡ് പ്രോസസിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് നോക്കാം ഏറ്റവും മേലെ നോക്കുമ്പോൾ ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർസ് ഉണ്ട് പിന്നെ റിബൺ ടാബ് ഉണ്ട് ടൈറ്റിൽ ബാർ ഉണ്ട് ഓരോ നമ്മൾ സർ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം എടുക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലാബും കൂടെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ മുടങ്ങി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാബിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണിക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പല നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് ഒക്കെ യൂ വേർഡ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇതിലൊന്നും അത്ര കോൺ എന്താ പറയുക കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അങ്ങനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും അതൊന്ന് ബോൾഡിലാക്കും ഒന്ന് ഇറ്റാലിക്കിലാക്കും അത്രയൊക്കെ അല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവിടെ കാണാം പിന്നെ എന്താണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ ഉണ്ട് ഓഫീസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ടാബ് സെലക്ടർ ഉണ്ട് വേർട്ടിക്കൽ റൂളർ ഉണ്ട് കേഴ്സർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ വ്യൂ ബട്ടൺ സൂം സൂം ടൂൾ പിന്നെ ബ്രൗസ് ബട്ടൺ വേർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാർ വ്യൂ റൂളർ ബട്ടൺ ഹെൽപ്പ് ബട്ടൺ പിന്നെ വിൻഡോസ് കൺട്രോൾ പിന്നെ റിബൺ ഒറിജോണ്ടൽ റൂളർ കേഴ്സർ പിന്നെ എന്താ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ഇത് വരച്ചേക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതേപോലെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോഴും വരച്ചേക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് പോസ്റ്റൻ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ സോ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ ബാർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൂൾ ബാർ ദീസ് ആർ റോസ് ഓഫ് ബട്ടൺസ് ഓർ ഐക്കൺസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റ് കമൻസ് ഓരോ കമൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കൺസോ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ഈ ടൂൾ ബാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ ഓരോ പ്രോസസ്സുകളും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൂൾ ബാർ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ റൂളേഴ്സ് ദ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് പ്രൊവൈഡ് ദ യൂസർ വിത്ത് വേർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഒറിജോണൽ ഓർ സ്ക്രീൻ റൂളേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് യൂസർ ടു സെറ്റ് ടാബ്സ് ആൻഡ് ഐ ഐഡൻറ്റിസ് അതായത് ഈ റൂളേഴ്സ് നമുക്ക് വേർട്ടിക്കലായിട്ടും ഒറിജോണൽ ആയിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ വേർഡിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻറ്റുകൾ അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഇൻറ്റൻറ്റ് പാരഗ്രാഫുകൾ തമ്മിൽ ഇൻറ്റൻറ്റ് അവർ തമ്മിലുള്ള അലൈൻമെൻറ്റ് അതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റൂളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് റൂളർ വിസിബിൾ ആവുക എന്നുള്ള
ഇത് യൂസർക്ക് ഒരുപാട് കമാൻഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് ഡ്രോപ്പ് ലോൺ ഡിസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഈ മെനു ബാറിനകത്താണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ടൈറ്റിൽ ബാർ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ടാസ്ക് കറൻലി റണ്ണിങ് ടൈറ്റിൽ ബാറിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക കറൻലി റൺ ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് എന്താണെന്നാണ് അവിടെ ഷോ ചെയ്യുക ഓൺ ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആർ ദ മിനിമൈസ് റീസ്റ്റോർ ആൻഡ് ക്ലോസ് ബട്ടൺ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ടാവും മിനിമൈസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും റീസ്റ്റോർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിൻഡോ ദിസ് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് ഏരിയ വേർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് വർക്കിംഗ് ഏരിയ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് പല വേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് ടു ലോഞ്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് മെനു പ്രൊസീഡ് ആസ് ഫോളോസ് നമ്മളിപ്പോൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് മെനു പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എടുക്കും അതിനകത്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എടുക്കും അതിനകത്ത് വേർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ എൻഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ റൈറ്റ് കോർണർ ഓഫ് ദ ഓപ്പൺ വേർഡ് പ്രോസിംഗ് പ്രോഗ്രാം ക്ലിക്ക് ക്ലോസ് ബട്ടൺ ടു എൻ ദ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ക്ലോസ് ക്രോസ് ബട്ടൺ ക്ലോസ് ബട്ടൺ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് ആവും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് റിന്യൂം ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റാക്കി തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക കൺസെപ്റ്റുകൾ ഈ ഫിഗറൊന്നും വരച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സില